আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো আমিও আল্লাহ রহমতে তোমাদের দোয়ায় সুস্থ আছি কিশোরগঞ্জ জেলা আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত কে জেড আই এস হোম স্কুল এর অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ তাকবির উদ্দিন সহকারী শিক্ষক কিশোরগঞ্জ জেলা আইডিয়াল স্কুল সুপ্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বিষয় নিয়ে বাংলা বিষয়ের আজকে বারোতম ক্লাস ধারাবাহিকভাবে তোমাদের সিলেবাস থেকে আমরা ক্লাস করাচ্ছি আজ আমরা তোমাদের সামনে আলোচনা করব দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপরীত শব্দ লেখো এইটা নিয়ে আজ আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিপরীত শব্দ মূল শব্দ থেকে বিপরীত শব্দ কীভাবে গঠন করব সে সম্পর্কে আজকে আমরা জানব এখানে আমি যেভাবে লিখে রেখেছি তোমরাও ঠিক এভাবে লিখবে মূল শব্দ এবং বিপরীত শব্দ যখন বিপরীত শব্দ লিখতে বলা হয় কিছু নির্দিষ্ট শব্দ দেওয়া থাকবে এই শব্দগুলোকে আমরা কি করব যেটা পজিটিভ এটাকে নেগেটিভ করব নেগেটিভ মানে হলো বিপরীত পজিটিভটা হলো মূল শব্দ যেটা মূল শব্দ থাকবে এটাকে নেগেটিভ করাই হলো বিপরীত শব্দ আমরা যে মূল শব্দগুলো লিখে দিব এই শব্দগুলোকে তোমরা এইভাবে সাজাবে যে মূল শব্দের একটা তালিকা করবে এবং বিপরীত শব্দের জন্য এভাবে আরেকটা তালিকা করবে দুইটা পার্ট এভাবে আলাদা করে নেবে দেখো মূল শব্দ মূল শব্দ কী কী রয়েছে দিন যায় উপর থামবে শেষ বড় গ্রাম কিশোর মুগ্ধ ছেলে গ্রহণ ভরা আপন সহজ ভালো এগুলো তোমাদের যে আমাদের সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে এই সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে আমি দু একটা একটা কবিতা দুইটা গদ্য এবং একটা পদ্য থেকে আমরা এই আলোচনাটা বা এই শব্দগুলো নির্বাচন করেছি এটার উপরে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা আসি দিন দিন হলো কি মূল শব্দ এটা হলো মূল শব্দ দিন এখন এটাকে আমরা যদি বিপরীত শব্দ করতে যাই তাহলে দিন কি দিনের বিপরীত কী হবে দিন শেষে কী হয় দিন শেষে রাত হয় বা অন্ধকার হয় অন্ধকার মানে রাত তাহলে দিনের বিপরীত শব্দ হচ্ছে কি রাত সকাল থেকে একদম সন্ধ্যা পর্যন্ত যতক্ষণ সূর্য উদিত হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এটা হলো আমাদের সারা দিন এক দিনের হিসাব আবার দিন যখন শেষ হয় দিনের আলো শেষ হওয়ার সাথে সাথে কি হয় রাত শুরু হয় এই জন্যই দিন যখন শেষ হয় তখন যেহেতু রাত শুরু হয় তাহলে দিনের বিপরীতে কী হবে রাত দিন এর বিপরীত শব্দ রাত ঠিক আচ্ছা তারপরে যায় এর বিপরীত শব্দ কী হবে আসে কোথাও যাওয়া কোনো কিছু চলে যাওয়া কেউ যাচ্ছে আমরা বললাম যে সে যায় হ্যাঁ এই যায় যদি বলি তাহলে এটার বিপরীত শব্দ কী হবে কেউ যদি যায় তাহলে বিপরীত কী হবে আসা একটা হলো বাহির আর একটা কি ভেতর তাহলে আসে মানে ভেতরে আসতেছে যায় মানে কি সে বাহিরে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি বলি যায় তাহলে এটা কী হবে আসছে তাহলে আমরা এটাকে বিপরীত করতে হলে কী লিখতে হবে আসে বুঝতে পারছো আশা করি বন্ধুরা আচ্ছা তারপরে দেখো উপর এটার বিপরীত শব্দ কী হবে হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরেছো উপরের বিপরীত শব্দ হবে নিচ উপর মানে উঁচুতে বা যেটা কি উপরে রয়েছে এটার বিপরীত শব্দ আমরা যদি বলি তাহলে নিচে যেমন ধরো গাছের উপরে কি শাখা বা ডাল আর গাছের নিচে হ্যাঁ গাছের শেকড় হ্যাঁ এরকম বা নিচে রয়েছে মাটি রয়েছে এরকম এটা আমরা উপর যদি বলি তাহলে এটা কী হবে বিপরীত শব্দ কী হবে নিচ উপরের বিপরীত শব্দ নিচ আচ্ছা তারপর দেখো থামবে হ্যাঁ থামার বিপরীত শব্দ কী চলবে আমরা যদি বলি থামবে তাহলে এর বিপরীত শব্দ কী হবে চলবে থামবে মানে একটা জিনিস থেমে যাওয়া এটাকে আটকে রাখা এটাকে আবার চালু করা মানে এই থামার বিপরীত থামার বিপরীত থামবে যদি বলি তাহলে এর বিপরীত শব্দ কী হবে চলবে আচ্ছা তারপরে দেখো শেষ শেষ এর বিপরীত শব্দ কী শুরু যেখান থেকে শেষ এখান থেকে আবার কি হয় শুরু হয় তাহলে শেষ এর বিপরীত শব্দ শুরু শেষটা যেমন আছে তেমন শুরু রয়েছে তাহলে শেষ আমরা যদি বলি তাহলে এর বিপরীত শব্দ কী হবে শুরু আচ্ছা এরপরে দেখো বড় বড় এর বিপরীত শব্দ ছোট বড় এর বিপরীত শব্দ কী ছোট তারপরে দেখো গ্রাম গ্রাম এর বিপরীত শব্দ কী শহর গ্রাম যেমন রয়েছে আবার এবার কি শহর রয়েছে তাহলে গ্রামের বিপরীত শব্দ কি হবে শহর আচ্ছা তারপরে দেখো কিশোর কিশোর এর বিপরীত শব্দ কিশোরী তারপরে মুগ্ধ মুগ্ধ এর বিপরীত শব্দ কি বিরক্ত মুগ্ধ এর বিপরীত শব্দ বিরক্ত আচ্ছা তারপরে দেখো ছেলে ছেলের বিপরীত শব্দ কি মেয়ে 
ছেলে এলবিএল শব্দ মেয়ে আচ্ছা তারপরে গ্রহণ কোনো কিছু দেওয়া এটা আবার কী বলা হয় গ্রহণের বিভিন্ন শব্দ কী হবে দান কোনো কিছু দিয়ে দেওয়া এটা হলো গ্রহণ করা আর এটা হলো দান করা তাহলে কী হবে গ্রহণ এর বিপরীত শব্দ দান আচ্ছা তারপর দেখো ভরা ভরা মানে কি সব কিছু একদম পরিপূর্ণ এটারে যদি আমরা বিপরীত করতে যাই তাহলে কী হবে খালি নেগেটিভ করলে কী হবে খালি ভরা এর বিপরীত শব্দ খালি আচ্ছা তারপর দেখো আপন আপন এর বিপরীত শব্দ কি পর আপন এর বিপরীত শব্দ পর ঠিক আছে তারপরে সহজ সহজ এর বিপরীত শব্দ কি কঠিন সহজ শব্দের বিপরীত শব্দ কঠিন আচ্ছা তারপরে ভালো ভালো এর বিপরীত শব্দ মন্ধ সুপ্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে যে বিপরীত শব্দগুলো নিয়ে আমরা আমি আলোচনা করলাম আমি আর একবার তোমাদের বোঝার প্রেক্ষিতে আরেকবার বলে দিচ্ছি তুমি ভালো করে এটা বুঝে নেবে এবং খুব যত্ন সহকারে পড়বে যেন তোমরা এটা বুঝতে পারো আর তোমাদের যে গদ্য এবং পদ্যগুলো আছে এগুলো একটু ভালো করে পড়লে তুমি কী করতে পারবে বিপরীত শব্দগুলো সহজে উত্তর দিতে পারবে দেখো আমি আরেকবার পড়ছি দিন এর বিপরীত শব্দ রাত যায় এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে কি আসে তাহলে যাই হলো মূল শব্দ আচ্ছা তারপরে উপর উপর হলো কি মূল শব্দ এর বিপরীত শব্দ নিচ থামবে এটা হলো মূল শব্দ এর বিপরীত শব্দ বলি যে চলবে এখানে যদি আমরা চলবে বলি মূল শব্দ তাহলে এটার বিপরীত শব্দ কী হবে থামবে ঠিক এভাবে উল্টেও করা যাবে এখানে যেমন ধরো রাত রাত যদি আমরা বলি তাহলে এর বিপরীত শব্দ কী হবে দিন আসে এর বিপরীত শব্দ আবার কী হবে যায় নিচ এর বিপরীত শব্দ আবার কী হবে উপর চলবে এটার বিপরীত শব্দ আবার যদি করি তাহলে থামবে আমরা যদি এটাকে উল্টিয়েও দেই তাহলে কী হবে এইভাবেই আবার বিপরীত শব্দ করা যাবে এই শব্দগুলোকে আবার আমরা যদি মূল শব্দ নিয়ে আসি এবং মূল শব্দগুলোকে আবার এই জায়গায় লিখি তাহলে কি হবে এটা হবে এরকম ঠিক আছে তারপর দেখো শেষ শেষ এর বিপরীত শব্দ শুরু আবার শুরু যদি বলি এর বিপরীত শব্দ শেষ ঠিক আছে বড় এর বিপরীত শব্দ ছোট তাহলে ছোটরও আবার বিপরীত শব্দ কি বলা যাবে বড় বলা যাবে আচ্ছা তারপরে গ্রাম গ্রাম এর বিপরীত শব্দ শহর আবার আমরা কি বলতে পারবো শহর এর বিপরীত শব্দ গ্রাম আচ্ছা তারপরে কিশোর কিশোর এর বিপরীত শব্দ কিশোরী আবার আমরা কি বলতে পারবো কিশোরী এর বিপরীত শব্দ কিশোর আচ্ছা মুগ্ধ মুগ্ধ এর বিপরীত শব্দ বিরক্ত আবার আমরা বলতে পারি বিরক্ত এর বিপরীত শব্দ মুগ্ধ এটা বলতে পারবো আমরা ঠিক আছে আচ্ছা ছেলে ছেলে এর বিপরীত শব্দ মেয়ে আবার মেয়ের বিপরীত শব্দ ছেলেও আমরা বলতে পারি গ্রহণ গ্রহণের বিপরীত শব্দ দান আবার আমরা বলতে পারি দান এর বিপরীত শব্দ কি গ্রহণ এটা আমরা বলতে পারি ভরা ভরা এর বিপরীত শব্দ খালি আবার আমরা বলতে পারি খালি এর বিপরীত শব্দ ভরা আচ্ছা তারপর আপন আপনের বিপরীত শব্দ পর পরের বিপরীত শব্দ আবার আমরা বলতে পারি আপন এটাও বলতে পারি আমরা ঠিক আছে তারপরে দেখো সহজ সহজ এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে কি কঠিন এখন তাহলে আমরা যদি কঠিন লিখি মূল শব্দ তাহলে এর বিপরীত শব্দ কী হবে সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা তারপরে ভালো ভালো এর বিপরীত শব্দ কি মন্দ এখন এখানে যদি মন্দ আমরা মূল শব্দ লিখি তাহলে আবার কি মন্দের বিপরীত শব্দ ভালো ঠিক এভাবে লিখতে পারা যায় আমরা যখন লিখব বিপরীত শব্দগুলো তখন অবশ্যই লক্ষ্য রাখব যে সাজানোর ক্ষেত্রে যে মূল শব্দ আগে আমরা একটা এ করে নেব তালিকা করে নেব এখানে লিখবো মূল শব্দ এদিকে লিখবো বিপরীত শব্দ ঠিক আমি যেভাবে লিখেছি এভাবে তোমরা আগে কি করবে এই তালিকাটা করে নেবে তারপরে এই পাশে যেটা তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকবে মূল শব্দটা এই পাশে এভাবে লিখবে আর ওই পাশে একটা একটা করে বিপরীত শব্দ তোমরা লিখতে পারো ঠিক আছে বন্ধুরা আর তোমাদের এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে যে সি ডাব্লিউ থেকে এস ডাব্লিউ মানে এই যে কাজটা আমি লিখে দিয়েছি এটাই তোমাদের বাড়ির কাজ তোমরা খুব যত্ন সহকারে বাড়ির কাজটা করে আমাদের স্কুলে জমা দেবে এবং তার ওপর কী হয় তোমাদের মূল্যায়ন করা হয় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকো আবারও দেখা হবে ভিন্ন কোনো সময় ভিন্ন কোনো ক্লাস নিয়ে খোদা হাফেজ